ulifanye kwa nguvu zako ulifanye kwa nguvu zako anasema kukuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima kuzimu kuenda kwe ulifanye kwa nguvu zako kwa nini kwa kuwa hakuna kazi wala shauri hautamaliza safari yako kwa majuto katika jina la Yesu anasema ulifanye kwa nguvu za kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima uko kuzimu So kama unataka matokeo ya asilimia mia, basi katika lolote unalolifanya lazima ujitoe asilimia mia. Nikamaliza kusema ya kwamba ili ujitoe katika maeneo mengine na uone matokeo cha kwanza lazima ujitoe katika nyumba ya Bwana. Zaburi 92 mstari wa 13 Anasema wale watakaopandwa katika nyumba ya Bwana Zaburi 92 ule mstari wa 13 Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana waliopandwa katika nyumba ya Bwana hao ndio watakaostawi kama mtemi Nisikie mtu asema amen waliopandwa katika nyumba ya Bwana anasema utastawi katika nyua za Mungu wetu. Ustawi wako katika eneo lolote lile lipo katika kupandwa hapo. Kujitoa. Kujitoa. Pokea neema ya kujitoa katika jina la Yesu Kristo. Nikasema chochote unachokifanya kifanye kwa moyo usikifanye tu kwa akili kifanye kwa moyo waweke kidogo mikononi mwako kifanye kwa moyo wako wote anasema mstari wa 14 watazaa matunda hadi wakati wa uzee watajaa utomvu na watakuwa na ubichi kwa nini kwa sababu wamepandwa katika nyumba ya Bwana. So kila mara unapojitoa kwa mambo ya Mungu, unastawi kwenye kila eneo la maisha yako. Na wasubia leo kabla tujaomba kuna funguo mwingine ambao utakuwezesha wewe kupanuka na kuenea na nikasema kusafishwa Kiingereza wanasema pruning. Pruning ni kuondoa sehemu ambazo hazihitajiki kwenye mti. Nusema jana sisi ni miti ya Mungu. Tumepandwa. Na kupitia kupandwa kwetu Mungu wetu akaweza kutukuzwa. So ili mti wa wote ustawi na uendelee kuwa vizuri na kuzaa matunda lazima kwanza kuwe na kusafishwa. Nisikie mtu aseme haleluya. Sio tu kupandwa lazima pia unapendelea kumea na kustawi ili ustawi vizuri na kuzaa matunda. Kuna matawi ambayo lazima yaondolewe. Ninakuombea asubuhi ya leo ya kwamba kila tawi lisilohitajika linalozuia kupanuka kwako kiroho Linalozuia kupanikwa kwako kiuchumi na katika maisha kwa ujumla. Ninaona hilo tawi likikatwa leo katika jina la Yesu Kristo. Yesu akasema katika Yohana 15 Yohana 15 ule mstari wa kwanza anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa Bwana Yesu asifiwe anajua tawi katika maisha yetu lisilozaa 
anasema kwa usalama wa humti kwa usalama wa humti anasema lile tawi kuliondoa nimekuja kuombea subu ya leo kila tawi lisilozaa yanayotarajiwa na Bwana katika maisha yako asubu ya leo kupitia ifata Bwana aliondoe katika jina la Yesu Kristo anasema anasema na kila tawi lizalo kulisafisha ili lizidi kuzaa ili lizidi kuzaa so usafi kusafishwa kunaleta kuzidi kuzaa eneo lolote la maisha yako ambalo kuna regular cleaning kuna kusafishwa kila mara lile eneo lazima kuna uzazi Nisikia mtu asema haleluya. Kubali kusafishwa ili uzidi kuzaa. Utastawi katika jina la Yesu. Nao maandiko anasema msari wa tatu anasema Anasema ninyi mmekwisha kwa safi. Kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Mungu anasafisha maisha yetu kwa neno lake kwa neno lake Mungu anayasafisha maisha yetu kwa neno lake Ukisoma mitali sura ya tatu Mistari sura ya tatu Mistari wa 11 Mitali sura ya tatu mstari wa 11 Anasema mwanangu usidharau kuadhibiwa na Bwana wala usione ni taabu kurudiwa naye usidharau kuadhibiwa na Bwana wala usione taabu kurudiwa naye usione taabu kurudiwa na Bwana usione taabu kama hautaki taabu katika maisha usione taabu Bwana anapokurudi maisha yanakuwa magumu wakati maisha yako yanasafiri yana bila kurudiwa msari unafuata wa 12 anasema kwa kuwa Bwana ampendaye kumrudi kama vile kama vile anasema kwa kuwa Bwana ampenda ampendaye kumrudi kama vile baba kama vile baba mwanawe ampendezwa. Nisikie mtu asema haleluya. Yeyote ambaye Mungu anampenda au yeyote ambaye utapendwa na kufurahia kibali cha Mungu lazima ukubali kurudiwa. Kuna vitu katika maisha yako wasipovinyoshia vidole vile vitu vitakuharibu. Vitazuia kuenea kwako, kupanuka kwako katika maisha mitali 15 msari wa 10 mitali 15 ule msari wa 10 mitali 15 msari wa 10 anasema haleluya adhabu kali ina yeye aiyechai njia naye achukiae ukemewa atakufa ukichukia ukemewa utakufa huo mti hautazaa utakufa angalia katika maisha yako yale maeneo uliyojihami hautaki ya yarekebishwe yale ndio chanzo cha kutokuendelea nimekuja kukuombea subu ya leo kila kitu katika maisha yako kinachotaka kuzuia kuenea kwako na kifo leo katika jina la Yesu Kristo So, tuko kama mti kuna kila wakati Mungu anakuja katika maisha yetu kuondoa vitu ambavyo havihitajiki ili tuendelee kustawi na nikakuonyesha jana ya kwamba Yesu alisulubiwa msalabani na ule msalaba unakaa kama mkasi leo ametukuzwa kwa sababu alikubali msalaba kuna vitu ambavyo leo visibiondolewa tabia ambazo 
ikiwa hazitaondolewa maisha yako hayatakwenda kwa kasi ninaamini Mungu ya kwamba kupitia fata hii kuraba sagadoska kuna vitu katika maisha yako Bwana ataviondoa nasema Bwana ameviondoa nasema Bwana ataviondoa ninasema Bwana ameviondoa chochote ambacho kitazuia wewe kwa yule mtu ambaye Mungu alikusudia kuna kazi Mungu anaifanya kupitia ifata Bwana anautengeneza moyo wako Bwana anayetengeneza maisha yako na kuna baraka ambazo leo Mungu asingekupa mpaka umepita kupitia ubatizo wa ifata nisikie mtaseme haleluya unaenda kushangaza kizazi chako katika jina la Yesu Kristo nisikie mtaseme haleluya tumalizia wa Kolosai tatu mstari wa tano. Kolosai tatu ule mstari wa tano. sema haleluya anasema basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika inji na tunaambiwa vitu vya kuua hivi vitu lazima vife katika maisha yako visheni viungo vyenu vilivyo katika inji uwa sharati uchafu tamaa mbaya mawazo mabaya kutama anasema na kutamani anasema ndiyo ibada ya sanamu you know angalia mtu anapofanya washirati mtu anapoishi maisha machafu mtu anavyotawaliwa na tamaa mbaya mtu anapotawaliwa na mawazo mabaya mtu anapopakawa na kutamani anafanya ibada hiyo ni ibada na maandiko yanasema usiabudu miungu wengine na Mungu hawezi kukusupport hawezi kukusaidia hivi viungo na maandiko yanatuambia wazi anasema vivisheni sisi ni wajibu wetu kuviua sio Mungu kuviua sisi kuviua na unajua ni kitu gani katika hivi vinavyokusumbua anasema vivisheni viungo vyenu vilivyo katika enji na naoloresha pale washirati uchafu tamaa mbaya mawazo mabaya na kutamani anasema ndiyo ibada ya sana kuna vitu vinafanyika katika maisha yako Mungu anaviona kama ibada angalia msari wa sita anasema kwa ajili ya mambo hayo kuja kadhabu ya Mungu msari wa saba. Anasema katika hayo ninyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Sari wa nane maandiko anasema. Lakini sasa yawekeni mpaka. Wa kuyaweka mbali sio mtu mwingine ni wewe mwenyewe. Yawekeni mbali. Yawekeni mbali. Na Mungu hawezi kukuambia kitu ambacho wewe hawezi kufanya. Yawekeni mbali. Kuanzia leo yanawekwa mbali katika jina la Yesu Kristo. Yawekeni mbali nanyi hayo yote. Hasira, adhabu, uovu, matukano, matusi vinywani mwa kuna watu ambao kutukana wao ni rais mshenzi ule mpumbavu ule yani wewe hauogopangi kusema amen hizo ni sanamu hizo lazima uziweke mbali nisikie mtu asema haleluya leo tunaviweka mbali nasema leo vinawekwa mbali nisikie mtu asema haleluya yawekeni mbali haya yote hasira gadabu uovu matukano matusi vinywani mwa anasema msiambiane uongo kwenye hiki kizazi cha cha simu ya mkononi niko hapa tu na unajua mahali ulipo ni uongo mtupu tuseme tuweke mbali maandiko anasema tuweke mbali uongo haleluya anasema kwa kuwa mmeuvua kabisa utu wa kale pamoja na mat
matendo yake mmeuvua kuna vitu leo lazima uvivue sema ninavua kila utu wa kale unaotaka kungangania kwenye maisha yako unazuia utukufu wa Mungu katika maisha yako kuna vitu leo ambavyo lazima viondolewe ili ukafurahie baraka za Bwana ruhusu mkasi wa Bwana kupitia ifata na utaona ustawi usio wa kawaida ili Yesu ainuliwe aliko alikubali msalaba so kila mara tunajipeleka msalabani tunasulubisha mambo fulani tunayavua mambo fulani tunayavisha mambo fulani kila inapoitwa leo msikie mtu aseme haleluya mada bado uko mwilini kuna vitu ambavyo regularly lazima uviue ili ukaweze kustawi msikie mtu aseme haleluya Mungu atakwenda kukutumia isivyo kawaida baada ya mfungo huu katika jina la Yesu Kristo anapokuja asione chochote katika maisha yako kitakachokuambia mwambie kitakachofanya kwambie subiri kwanza unataka kuwa mkubwa unataka kufanya mambo makubwa unataka kutumika kwa viwango vya juu zaidi ba kubali kusafishwa na Bwana kuna vitu ambavyo leo lazima viondoke katika maisha yako tunda kuomba simu leo Mungu akupe neema vya kuondolewa vikaondoke kuna marafiki leo kama nilivyosema jana ambao lazima waondoke katika maisha yako wasipoondoka hautafanikiwa kulikuwa na mshirika mmoja hapa mzuri kabisa lakini kukawa na mshirika mwingine ambaye kila mara akienda kumtembelea huyu mwingine yule mwingine anasikia amevunjika moyo hata kuja kanisani haja na huyo ambaye anamvunja moyo pia anakuja kanisani lakini kila mara akiongea na huyu anajisikia tu kuja kanisani anaona kama kituo cha kanisa na hatimaye akafanikiwa kumwangamiza huyu na huyu naye akaangamia karibu hatima zake kuna watu ambao katika maisha ni wa ndugu ni wapendwa eh? ni wapendwa nisikilize urafiki sio lazima urafiki ni chaguo Nisikia mtu anasema haleluya. Na kwamba sitakuchagua kwa rafiki yangu haimaanishi nimekuchukia. Nimechagua tu. Na sikuchuki na kupenda na upendo wa nani? Wa Kristo. Lakini nimechagua tu kutokutembea na wewe. Kwa sababu frequency yangu na wewe haviendani. Kwa nini lazimishi wakati hatuendani? Nisikilize, usicheleweshwe na mtu. Nasema hivi usicheleweshwe na mtu. Nasema usicheleweshwe na mtu. Chagua kwenda masafa. Kama frekwensi yako ni 0.8, achana na 0.06. Tafuta 0.08 yako, nenda naye. Ndige wanaofanana wanakwenda pamoja. Asema wili hawezi kutembea pasipo na mapatano. Na kuambia, nilisikia hadithi moja ikanisikia miaka iliyopita anasema mzee mmoja alikuwa na ngo, na, 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 na mbuzi na mbwa wamekuwa pamoja mbuzi na mbwa wanakaa pamoja toke wadogo ikafika wakati huyu mbuzi hii ni hadithi halisi huyu mbuzi akaanza kuiga tabia za mbwa kwa sababu anaishi pamoja wewe angalia mkia wa mbuzi na angalia mkia wa ngombe wa wa, wa mbwa Huyu mbuzi naye anamwona mbwa wageni wa kida anafanya mkia hivi. Naye mbuzi naye akaanza kuiga kuzungusha mkia. Kibaya zaidi mnajua mbwa anakula kinyesi. Nao yule mbuzi mbuzi mbwa akaanza kula kinyesi. Akaanza tabia kabisa kilichomshinda ni kubweka tu. Lakini kila kitu alianza kuiga ambacho mbwa anafanya kuna power na mahusiano unaweza kuharibiwa na mahusiano nisikie mtu aseme haleluya na ino siku hizi mahusiano sio tu na watu mahusiano sasa hivi yameenda mbaya 
Unaweza kuwa hauhusiani na mtu yoyote lakini kwenye mtandao. Hey, mahusiano ya mtandao siku hizi ndio ya sasa. Mambo unayohusiana nayo kwenye mtandao lazima disconnect. Yamekuwa sababu ya kufunika maisha yako utukufu wa Bwana usionekane. Kuna baraka za Bwana unavyoangalia hivi Mungu anaangalia macho yako anaona unachokiangalia. Anasema huyu hawezi kubariki. Please jitenganishe hata na mahusiano mabaya kupitia kwenye mitandao. Angalia page unazoangalia. Angalia vitu unavyoangalia. Havifanani na mtu ambaye Mungu anaweza kukuamini na mambo makubwa. Nisikie mtu asema haleluya. Maandiko yanasema mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Mungu akiona waminifu katika maisha yako hata zuia baraka katika maisha yako. Asubuhi leo tunakwenda kuomba. Ninaona uponyaji katika jina la Yesu. Naona ifate ikitengeneza maisha yako katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amina iliyo hai. Simama kwa miguu yako tunapoomba haya maombi. Ninaona Bwana akiyasafisha maisha yako. Haya inua sauti yako mshukuru Bwana kwa neno lake asubuhi leo. Bwana mama asante kwa neno lako. Asante. Unaongea kama si asiye tayari kusafishwa. Hebu mshukuru Bwana kwa neno lake asubuhi leo. Mwambie baba asante. Asante kwa sababu nataka kuyasafisha maisha yako. Kwa kuwa nataka kuyazidisha. Nina kutukuza baba. Nina kuinua. Nina kubariki. Asante baba. Asante Jehova. Asante baba. Maana unanijua. Asante Bwana. Maana unanifahamu. Nina kutukuza. Ribo shaga dosha. Ni katika jina la Yesu tumemshukuru Bwana. Sema baba katika jina la Yesu. Kwa sauti baba katika jina la Yesu. Kwa moto ulao teketeza kila pando la shetani katika maisha yangu linalonizuia kuenea na kupanuka katika jina la Yesu inua sauti yako sasa omba asubuhi leo unajua haya mapando katika maisha yako yanayozuia kuenea na kwa kwako leo inua sauti yako mwambie Bwana inuka siku ya leo kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu ondoa leo baba ondoa leo jova teketeza kwa moto ulao kila mapando ya shetani kila tabia za shetani kila tabia za shetani tumeambiwa hapa kila roho ya usherati kila roho ya tamambaya kila roho ya mawazo mabaya kila roho ya wivu e baba inuka leo teketeza pando la wivu katika maisha yangu pando la tabia mbaya katika maisha yangu pande la mawazo mabaya katika maisha yangu e baba inuka leo teketeza kwa moto ulao teketeza kwa moto ulao hebu jiweke wazi kwa bwana teketeza leo teketeza leo kupitia ifata teketeza leo shabradi ya gadosha kora baba babosia yenteri la brades baba teketeza 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 Yantari la brothers kila ibada za sanamu katika maisha yangu kila ibada za sanamu tumeambiwa hapa ibada za sanamu imraha na mozaya ekatari la brothers vua kila mtu wa kale kila mtu wa kale tabia za ukoo tabia za familia yangu tabia za nyumba ya baba yangu inka na mozaya kila vitu nilivyofishwa kutokana nilikozaliwa ninavua leo vua leo kwa jina la Yesu Vua kila kitu kinachozuia Bwana sikutumie maisha yako yasiende kwa kasi baba kwa mkasi wako na kwa moto ulao teketeze leo kila utu wa kale unaoniandama ulioniningenishia asubia leo angala bradesha baba ondoa baba ondoa leo katika maisha yangu na uteketeze kwa moto ulao 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 katika jina la Yesu tumemomba Bwana. Nisikie mtu asema amina iliyo hai. Sema amina iliyo hai. Na katika maisha yetu kuna mambo mengine ambayo hauyajui. Ambayo hauyajui wewe kabisa. Lakini yamezuia kupanuka kwako. 
katika ifata hii nataka umwambie bwana asubuhi ya leo akuonyeshe nisikie mtu asema haleluya akuonyeshe kuna kitu unarahisisha katika maisha yako lakini leo kikiondoka bu maisha yako kila kitu kinageuka bu maisha yako na kuambia kuna vitu vikitoka kwenye maisha yetu kila mizigo mizito speed yako inaongezeka nisikie mtu asema haleluya baraka zako zinaongezeka sema baba katika jina la Yesu inuka leo kupitia mfungo wa ifata nionyeshe chanzo cha vizuizi vya kupanuka na kuenea kwangu katika jina la Yesu mwambie baba asubuhi ya leo nionyeshe baba nionyeshe Jehova eka tarehe ya labradishi nionyeshe omba genuinely omba kwa mwenyefu omba ukimaanisha mwambie baba asubuhi ya leo nionyeshe baba ande baba saya kila chanzo cha predi ascopredia cha ruska predia cha vizuizi chanzo cha vizuizi vya kupanuka na kuenea kwangu katika maisha baba nionyeshe leo inua sauti yako mwambie bwana nionyeshe leo baba nionyeshe baba kupitia fata hii kila kitu ambacho shetani anakitumia katika maisha yangu na sikijui baba nionyeshe baba nionyeshe baba nionyeshe mwana sitaogopa kukemewa na kurudiwa na wewe e baba nionyeshe leo ambacho mwanadamu hawezi kuniambia ambacho watu wa karibu nami hawawezi kuniambia baba na kinani zuia kuenea katika maisha kuenea katika shughuli zangu e baba nionyeshe mwambie baba asubuhi ya leo iwe ni kwa ndoto iwe ni kwa maono iwe ni kwa neno baba nionyeshe nionyeshe leo nionyeshe leo nionyeshe leo ande bobo saya nionyeshe leo katika jina la Yesu nionyeshe leo ria baba babosha enter la bradesh ria la braga dosha nionyeshe leo nionyeshe leo mwambie baba nionyeshe haya mambo mabaya yanazuia nisibarikiwe vilivyo kila kitu ambacho shetani anakitumia kuzuia kuenea kwangu kuzuia kupanuka kwangu kuzuia baraka zangu e baba nionyeshe na ukiondoe baba nionyeshe baba nionyeshe na kuiondoe leo katika jina la Yesu tumemwomba Bwana katika jina la Yesu tumemwomba Bwana na nimesema sisi ni miti ya Bwana nisikie mtu asema amina na wale ambao wamewahi kupanda machungwa kwa ngapi wamewahi kupanda machungwa machungwa miti machungwa good yapo then ile pruning sababu moja ya kuprune ni ili jua liingie sababu vyakula matunda yanatengenezwa na mwanga wa jua na wakati unakuwa umefunikwa giza mwanga hauingi So hata productivity uzazi unakuwa haupo. So lazima kuwa na mwanga. Nisikie mtu aseme haleluya. Na tunaomba na revelation na ufumo ya kwamba sisi ni miti ya Bwana. So angalia process mwanga ni nuri ya neno la Bwana. Na ili shetani azuie wewe kuzaa kwanza unajaa yale matawi. And then yale matawi yanatengeneza giza. Na ulile unakuwa mtu ambaye hawezi kuzaa. Yesu akaufikilia ule mti anaona unachanua una matawi lakini hauna kitu juu yake akaulala <laughs> nisikie mtu asema haleluya Yesu atakapokuja kuangalia ulicho nacho atasema mbongezee hautalaaniwa kwa sababu hauzae katika jina la Yesu tunaenda kufanya vita na wakuwa giza kazi yao ni kufunika giza ili mwanga usipenye asubuhi leo sema kwa damu ya Yesu ninafanya vita na wakuwa giza wanaozuia nuri ya Mungu kuangazia maisha yangu ili kuniwezesha kupanuka na kuenea kwa jina la Yesu fanya vita na wakuagiza kila wakuagiza waliofunika maisha yangu kuzuia nuri ya Kristo inayoleta uzazi kuzuia maarifa kuzuia ujuzi kuzuia hekima ya kuleta mwongezeko katika maisha yangu fanya vita na wakuagiza katika maisha yangu ninafanya vita leo na wakuagiza 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 hili 
katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu haribiwa karuskopenia ondoa giza leno katika maisha yangu nafanya vita leo na wakuwa giza waliofurika maisha yangu kuzuia nuri ya Kristo kupenya katika maisha yangu kuzuia hekima kuzuia maarifa kuzuia ujuzi kuzuia kuzuia ushauri mazupredia kadosh kila wakuwa giza kwa Ibrahimesa waliofurika maisha yangu nafanya vita leo kwa jina la Yesu nafanya vita leo Shabradi ya Gadosh enkana mamosa wa kuagiza niachie leo kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu ondoka katika maisha yangu leo karaba babosa maliza kwa kuomba kila mahusiano mabaya kila mahusiano mabaya baba nitenganishi baba nitenganishi baba nitenganishi watu wote mtu yeyote marusa abradia mahusiano yote yaliyokusudia kunichelewesha kunizuia kunifunika e baba nitenganishe na kila mahusiano mabaya enka na mama Mosaya ya pradia gadosha karaba baba Mosaya tuliomba jana kila majona katika maisha yako kila majona katika maisha yako chukua virago out of my life katika jina la Yesu e kalabradesha Watu wanaomkimbia Bwana, watu wanaokimbia Bwana, watu wanaokwenda kinyume na kule ninakokwenda, baba nitenganishe nao, nitenganishe nao. Watu wanaoleta hasara katika maisha yangu, baba watenganishe nao. Watu wanaonifunika, nisione utukufu wako. E kalabradesha, e baba nitenganishe nao. Katika jina la Yesu, asubuhi leo, shakia na mazai, ribra haskopare, enda na bosaya. Every day kadosh katika jina la Yesu tumemwomba Bwana inua mikono yako mbele za Bwana kuanzia leo nina kuamuru chanua katika jina la Yesu nasema stawi katika jina la Yesu kwa maombi haya natia mbolea katika maisha yako kwa nguvu za Roho Mtakatifu natia mbolea katika maisha yako baada ya mfungo huu utastawi ushangae katika jina la Yesu kila eneo ulilokuwa umeduma i prophesy ustawi katika jina la Yesu nasema stawi katika jina la Yesu kila eneo ulilokuwa mdogo nasema kuwa katika jina la Yesu nasema kuwa katika jina la Yesu nasema kuwa katika jina la Yesu unakuwa kiroho katika jina la Yesu Unakuwa kiuchumi katika jina la Yesu. Unakuwa kwa hekima katika jina la Yesu. Kibali cha Bwana kinaongezeka juu yako katika jina la Yesu. Kibali cha Bwana kinaongezeka juu yako katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru. Kwa jina la Yesu, nisikie mtaseme amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Inu mkono wako wakulia sema bwana Yesu niko tayari kupitia ifata hiyo nitengeneze nisibaki nilivyo katika jina la Yesu sema amina iliyo hai hamna jiwa litakalo salia katika maisha yako chochote ambacho kinasema hapana kwa maendeleo yako kinakufa leo katika jina la Yesu Kristo baba tunakushukuru kwa pamoja tuseme basi Mungu wa amani Aliyemleta na tukwa. Ngaji